Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Binance borsası üzerinde stop loss nedir, stop buy emri nedir, nasıl kullanılır sizlere bundan bahsedeceğim. Yani stop loss sizin trade hayatınızda size yardım edebilecek en iyi şeylerden biri. Çünkü bu piyasada bildiğiniz gibi dip yok arkadaşlar. Ben mesela 3.5 dolardan ripple almıştım. 3 dolara düştü stop loss yapmadım. 1 dolara düştü stop loss yapmadım. Ve şu an 0.3 cent yani 0.15'e kadar düştü. Ve 3.5 dolardan aldığım ripple hala benim elimde arkadaşlar. Bu da bir e, acemilik diyelim zamanında yaptığımız. Hani borsada bir söz var hatta şöyle. Stop loss kullanmayan otostop çeker. Yani stop loss olmayan otostop çeker. Buradan anlayın hani ne olduğunu. Stop loss dediğimiz şey. Bu zarar durdur veya zarar kes olarak hani dilimizde karşılık bulabilir. Bu bitcoin borsalarında veya normal borsada işlem yaparken açık pozisyonunuzda katlanabileceğiniz zarar miktardır. Yani mesela sizin 100 liranız var. 100 liranız 90 liraya düştüğünde bu 100 lira sizin için çok önemli olduğu için %10 kayıpla stop loss koyabilirsiniz. %5 koyabilirsiniz. Hani... Bu sizin yatırım stratejinize göre değişir. Ben açıkçası destek ve dirençlere göre koyuyorum. Yani en basitinden önce nasıl koyduğumuzdan nasıl koyulacağından da bahsedeyim ve anlatayım. Bu Binance borsasına geldiğinizde emir kısmında limit var, market var ve stop limit var arkadaşlar. Bakın stop limit'e tıkladığınızda OCO emirleri ve stop limit var. Burada stop limit'e tıklıyorsunuz. Burada buy kısmı var ve sell kısmı var. Sell dediğimiz normal herkesin bildiği stop loss. Burada buy dediği de stop buy. Ama bu stop buy'ı sadece profesyonel traderlar kullanıyor. Normalde herkesin kullanması lazım. Fakat bizim Türk insanı ben hiç stop buy kullandığını görmedim. Video çeken de çok nadir vardır. Öncelikle stop loss'tan bahsedeyim. Stop loss yani atıyorum şurada price dediği şey. Ee, bir dakika. Şurada price dediği şey. Şurada şu an limitteyiz. Geldik. Evet. Burada stop dediği şey arkadaşlar. Bu trigger demek. Yani tetiklendiği. Mesela şu an bir BMI 23.40 cent ya arkadaşlar. Siz burada diyorsunuz ki. Burada mesela kaçmış? 22.75. Burada siz diyorsunuz ki 22.75'e geldiğinde. Sen 22,55'ten benim BNB'lerimi sat diyoruz. Burada limit dediğim, stop dediği bir e, tetiklenme zamanı. Yani burada 22,75'e geldiğinde 22,55'e emir koyuyor arkadaşlar satmak için. Amount dediği de bende kaç BNB varmış? 5 BNB 125 dolar ediyor. Buradan sell dediğinde... Bakın şimdi emir de verelim. Burada 5.51 BNB'yi hani bu stop emiri vermek istiyor musun diyor. Onaylıyorum. Ve open order'sa şimdi emir gelecek arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi stop loss satış emiri verdim. 22,75'e geldiğinde 22,55'ten benim BNB'lerimi satacak. Şimdi şöyle sıkıntılı bir durum var. Ben neden 22,75'ken 22,74 koymuyorum. Hani neden arada bu kadar mesafe bıraktım? Bunu sorabilirsiniz ki bunu da sorun. Ee, sebebi şu arkadaşlar. Bazen Bitcoin bildiğiniz gibi. Mesela dün 13.000'den bir anda. Yok 12.000 dur bir dakika. 11.900'den birden 12.500'e fırladı arkadaşlar. Ama çok kısa bir sürede. Yani hatta onu da göstereyim. Bakın açtık. Bitcoin dün şu pump'ı yaptı arkadaşlar. 11.790'dan 11.500'e kadar gitti. Bir anda bakın çok kısa bir mumda. Ve bunu yaparken altcoin'ler kafayı yedi. Yani birden hepsi %10, %20, %20 düştü. %10 düştü. Böyle olunca da hani böyle çok sert dump ve pump'larda stop emriniz çalışmaz arkadaşlar. Yakın tutarsanız. Hani... Sıkıntı bu. Buradaki sıkıntı bu. Ondan dolayı 
Biraz açık bırakmak zorundasınız. Mesela 22.75'e koyuyorsunuz. 22.50'ye koyacaksınız. Yani 22.70'e koyarsan sen bunu. E, senin emirin çalışmaz. Büyük, çok büyük ihtimal büyük damplarda çalışmaz. Zarar edersin. Yani kripto para borsalarında volalite böyle git gel çok fazla olduğu için stop loss kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu iş böyle. Onun dışında bir de stop buy var arkadaşlar. Bu stop loss olayı bu arada Türkiye'de benim bildiğim sadece şeyde var. Hani büyük borsalardan. BTC Türk'te var. Hani zarar ediyorsanız açıkçası ben tecrübemle konuşuyorum. Çünkü bu işin bir dibi yok. Yani siz kendinizi mesela 100, do- 100 dolarlık 20, 30 dolardan BNB alsanız düşse. Yani düşebilir arkadaşlar. Ondan inat etmenin alemi yok. Hani umut en büyük kötülüktür çünkü işkenceyi uzatır diyorlar ya. Stop lossla stop loss kullanarak bu süreci siz bitiriyorsunuz. Bu böyle. Onun dışında buy var. Bir de stop loss kullanırsanız hani... Piyasadan kopmamış olursunuz arkadaşlar. Ben mesela Ripple 3, 3,5 dolardan Ripple aldım. Hala bende duruyor. Ben 2 ay işlem yapamadım. Neden? Ripple yükselecek, Ripple yükselecek, Ripple yükselecek. Hani böyle umut, umut, umut. En sonunda umut bitiyor, paran da bitiyor. Hani önemli olan piyasadan kopmamak, piyasada kalmak. Şimdi stop limite geldiğimizde buy kısmına geliyoruz. Bu buy kısmı Türkiye'de pek kullanılmıyor ama size şimdi ben öğreteceğim ve kullanacaksınız. Bakın demin BNB 23,91'e şöyle zoom yapalım. Geldim. 23,91'e gelmiş sonra düşmüş. Ben de diyorum ki bu BNB şurada buy kısmındayız stop limitteyiz. BNB 23.91 ya. Yani ben anladım ki burada 24 dolarda bir direnç var. 24 doları BNB stop yani trigger'la geçerse 24.05'ten sen bana BNB al diyorum. Şöyle de buy diyorum. Yani şöyle büyük bir direnç varsa önünde ve siz bu direnci kırar ve yürüyeceğini düşünüyorsan mesela bence şu an 24 doları kırarsa bunun ilk hedefi 30 dolardır arkadaşlar. Ben diyorum ki 24 doları kırarsa 24,05'ten bana BNB al. Buy diyorum. Burada yine onaylatıyor. Confirm diyorum. Evet şu an yapamadım çünkü elimdeki BNB miktarı az. Hani... 2 dolarlık bir işlem açılmadığı için. Ama durum bu şekilde özetle. Stop loss'u kesinlikle öneriyorum. Stop buy'ı da öneriyorum. Stop buy da kullanışlı. Yani profesyonel traderlar stop buy kullanıyor. Hani siz uyurken her zaman 7-24 bilgisayar başında olamıyoruz sonuçta. Hani işlerimiz var, ailemiz var sonuçta. Veya uyuyoruz. Ondan dolayı böyle dirençlerin üstüne bunu koyarsanız böyle halledebilirsiniz. Stop loss hakkında hani şurada limit, miktar bunları da söyledim. Burada limit emir var, market emir var. Onları başka videolarda anlattım. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum, sorularınızı bekliyorum. Her soruyu cevaplıyorum. Zaten bu işi severek yapıyorum. Şu emri de cancel diyorum. Yani iptal ediyorum. Stop loss bu şekilde. Bir daha özetlesem mi? Anlattığımı düşünüyorum. Stop loss'uz yola çıkmayın. Mahvolursunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkese bol şans.